ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ബി സി എയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ മാത്സ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അഡ്മിഷൻകാർക്കുള്ളതാണ് ബട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ഇതേ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാർട്ട് വൺ നോക്കാം ഡ്രോ ദ ട്രൂ ടേബിൾ ഫോർ പി ഓർ ക്യു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ട്രൂ ടേബിൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൽ പി ഒ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിളാണ് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ാണ് ടേബിള് പി ഓർ ക്യു ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓർ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ടി വരും സോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ടി 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 എഫ് വന്നാലും ടി എഫ് ടി വന്നാലും ടി രണ്ട് ഫോൾസ് വരുന്ന കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഫോൾസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ടേം കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇത് ടേം കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കണേ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് അല്ല കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്പർ ടു എ ബോളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോൾസ് നമ്മുടെ ഫലാസി വേറൊരു പേര് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഫുൾ ഫോൾസ് വരണം കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് റൂട്ട് ടു ഇറാഷണൽ എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഫൈൻ ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റ് കണ്ടല്ലോ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഫൈ ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ സെറ്റിനകത്തുണ്ട് ആ എലമെൻറ്റ് ഫൈ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് കാർഡിനാലിറ്റി വൺ ആണ് നമ്പർ ഫോർ ഡിഫൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫങ്ഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ലെറ്റ് എ ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫങ്ഷൻ എഫ് എ ഓഫ് എ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫോളോസ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫങ്ഷൻ എഫ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എയ്ക്കകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ വരും എയ്ക്കകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഡെഫിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെറ്റ് എ എഴുതുവാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഫോറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എയ്ക്കകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വണ്ടിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിലും വണ്ണിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും ത്രീയും വണ്ണിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും ഫോർ നമ്മുടെ എയ്ക്കകത്തുള്ളതല്ല സോ സീറോയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ എഴുതണം ഡെഫിനേഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ഡിഫൈൻ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ഫസി സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഫസി സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെഷൻ എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി നോക്കാം എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാക്സിമം വാല്യൂ എഴുതുക ഇൻ്റർസെഷൻ ആണെങ്കിലും മിനിമ വാല്യൂ ആണ് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ഫസി സെറ്റ് ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഫസി സബ്സെറ്റ് കണ്ടൈൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അതിൽ മാക്സിമം ആയിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ആ സൈഡിൽ നോക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ മാക്സിമം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ദ ടേം ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ആണ് ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിൽ ഉള്ളൊരു റൂള് അത് നമ്മളൊന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ഡെഫിനേഷനായിട്ട് ഈ ബൈനറി ഓപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഓൺ എ
ഓ ഫ് എക്സ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ ഓർഡറിൽ എഫ് അടുത്തൊരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇനി ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എക്സ് ഇവിടെ മാത്രം എക്സ് പിന്നെ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണം നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടു അവർ ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എന്താണ് ടു അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് വന്നിരുന്നപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഇവിടെ ടു വരുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സോ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അങ്ങനെ ആൻസർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചാൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എക്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതേ ഓർഡറിലാത്തായിരുന്നു അതേ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തേന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്തു കൊണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രൈ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഫൈവ് വേർട്ടീസസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫും ആയിരിക്കണം ഫൈവ് വേർട്ടീസസും ആയിരിക്കണം ടെൻത്ത് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നെയ് മാൻ അൽഗുരിതം ടു ഫൈൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് തന്നെ ഗ്രാഫ് ജി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു അൽഗുരിതത്തിൻ്റെ നെയ്മിങ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കണേ ഓക്കെ ഇതൊരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഫൈവ് വേർട്ടീസസ് ആണ് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് എത്രണ്ണം വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റിയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് പ്ലാനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിനെ ഇൻ്റർസെഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ എംബഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലാനാർ തന്നെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഫൈവ് വെർട്ടെക്സും ഉണ്ട് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗുരുതം അത് നമ്മൾ അൽഗുരുതവും എക്സാമ്പിളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നെയിമിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഡയസ്ട്രാസ് അൽഗുരുതമാണ് ഡി ഐ ജെ ഐ കെ എസ് ടി ആർ ഇ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് ഡയസ്ട്രാസ് അൽഗുരുതം താങ്ക് യു